Krojovaná chasa v Týnci slaví hody dva dny. Letos vyšel termín na poslední prázdninovou neděli a první pondělí v novém školním roce a tak se kvůli školním povinnostem někteří krojovaní mohli zúčastnit pouze nedělního programu. Ten pondělní ale kromě krojované mládeže a mužáků přilákal také spoustu tancechtivých dětí, které si při svém sóle také zatančili pod zeleným na pohádkové melodie. Ve dvě hodiny začíná krojový průvod, půjde se ke stárkom, první Jeden stárek, pak druhý stárek, tam se udělá sada, valčík, polka, e, pak se půjde na občerstvení ke stárkovi, pak se teda zase udělá ten průvod, jsem zpátky pod zelené a tady se už tančí, budeme za chvilku mít dětské solo, pak mužácké solo a budeme si užívat večera už pomalu. A co jste dělali včera? Včera jsme šli pro povolení, aby mohli být hody k paní starostce, a potom jsme vítali další chasy, co přijížděli. Bylo jich hodně? Bylo jich celkem dost, tam jsou napsané všechny, takže bylo jich hodně letos. No. A jezdíte taky takhle na přespole? Jo, jo, po, povinně jsme dneska, dneska letos jsme museli, takže, ale baví nás to, takže to děláme rádi. Hody patří k akcím, na které se těší a připravuje celá obec. Jak jsou hody důležité pro týnec? Tak hody jsou důležité pro Týnec, je to vlastně jedna vlastně z nejvýznamnějších akcí. Letošní hody probíhaly velice náročně v tom smyslu, že bylo krásné až tropické počasí, takže určitě v, v tomto to bylo takové složitější, ale všechno to zvládla chasa, i zaměstnanci, i pomocníci, vlastně, co vždycky každý rok pomáhají, pan Motl nebo pan Sedílek, takže zvládlo se to perfektně. Mužáci připravili předhodovní zpívání, takže všichni se měli na co těšit. Pro chasu ale znamenají hody více než zábavu. Je to také pěkná dřina, než se všechno nachystá. Letošní stárci, bratři Lukáš a Filip Langovi si ale nestěžují. Dostali totiž cené rady i pomoc od starších šohajů, kteří už stárkovali dříve. Jak je to složité vůbec uspořádat hody? Tak záleží, záleží podle lidí a i co okolo, okolo sebe mám, že nikdy to nestojí jenom na mě, na ty hody, na mě a s bráchou. I starší kluci, co už stárkovali několikrát a mají víc zkušenosti, tak nám doká, dokázali pomoct že jste to nenachávali pro sebe ty rady, že se s tím podělí s námi a šlo to lehce. Až, až na nějaké výjimky, které se které vždycky budou. Jak dlouho dopředu jste stavili zelené a máju? Máju jsme dovezli dva týdny dopředu, než jsme u a všechno. A zelené jsme začali jezdit minulý týden. A jak máte vysokou máju? O, oficiálně 30 metrů. Jaké to je stárkovat s bráchou? S bráchou já, já si to užívám, protože vždycky víme, co od koho čekat, jakože jsme, dokážeme se přečíst, <laughs> e, jakože jo, je to, je to dobré a já si to užívám. A co, co rodiče, byli nadšení, že mají dva stárky v domě? No mamka teda on ze začátku ne. Ale, ale potom to nějak překusla a všechno se to zvládli s polem. Letošní hody byly zajímavé kromě programu, kdy si svá soula zatančili přes polní, mužáci i krojované děti, také tím, že chlapců bylo v kroji skoro dvakrát tolik, co děvčat. Chasa by proto uvítala nějakou tu dívčí posilu. A kolik vás je vůbec v chase? Kolik děvčat máte? Sedm a jednu počenou a kluků je třináct. Jak je možné, že je kluků víc než holek? To většinou bývá naopak. My taky nevíme. Bohužel, bohužel se to sešlo. Je možné, že už v příštích letech bude krojovaných děvčat více. V obci totiž už řadu let funguje folklorní kružek pohárek, kde se mladí učí lidové tance nejen z podluží. Jak se daří udržovat folklor tady v obci? Já myslím, že dobře se to daří udržet, že pořád přibývá, vidíme to i na těch dětech, že i v neděli v průvodě šlo 22 dětí, takže já doufám, že jim to vydrží a že vlastně si vyjdou tu školu základní do těch 15 let a budou dalšími pokračovateli. A učí se tance i třeba v nějakém kroužku folklorním? Máme tady folklorní jakoby kroužek, ale starší, pro starší jakoby už děti. Takže pro ty maličké ne, takže spíše takto ty hody, ty, tra, ty tradice, že jdou do toho průvodu, takže to bych by mohlo navést do budoucna, aby v tom kroji šli. Hodům a krojům se věnovala také výstava, kterou v prostorách Týnecké knihovny uspořádali ve spolupráci s obcí členky spolku Babiziami.
Ty v Tinci udržují tradice a věnují se spoustě zájmových činností, které předávají i mladším generacím. Toto je výstava, která se jmenuje Týnecké hody v proměnách času a tuto výstavu uspořádal spolek Týnecký babi z jamy. Letos už je to třetí ročník takové jakoby doprovodné akce k týneckým hodům, takže už je to třetí výstava, kterou jsme uspořádali. Co tu návštěvníci mohou vidět? Všechno. Tak, letos tady můžou návštěvníci vidět vlastně fotografie, které jsme získali od týneckých občanů. Přispěli vlastně fotografiemi, tak je to taková retrospektiva, co se týká týneckých hodů, vlastně chás, které tady v průběhu doby byly a Zároveň taky jako dodali i zajímavé fotografie, které se třeba týkají i počátku vlastně 20. století. A dělili se rádi občané? Určitě, určitě. Vlastně výstavu jsme začínali už organizovat od jara, takže postupně jsme od občanů získávali fotografie a myslím si, že se nám podařilo nazbírat spoustu hezkých fotografií, na kterými vlastně tady, jak občané chodí, nebo lidé chodí, tak poznávají se tam a opravdu jako je to někdy zábavné, ty jejich reakce. A ptají se třeba, kdo je kdo? Určitě, ano, chodí, ptají se a tak, jak se tady spolu potkávají, tak vlastně navzájem si tak trošičku pomáhají a, a, a snaží se identifikovat prostě určité, určité lidi, které, které tady najdou. Teď už se krojovaná mládež může jen těšit na svůj ples, který je čeká začátkem příštího roku.